guys! Welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about Hoya Care Tips. Ah, hindi ako expert pagdating sa Hoya or sa kahit anong halaman. Ito yung mga halaman na talagang nangangapa pa rin ako. Um, ito yung mga halaman, mostly lalo ito yung mga nasa harapan. Ito yung mga binili ko dun sa 1,000 peso challenge nung pumunta kami ng um, Los Baños. I think that was kailan? 3 months ago? 4 months ago? And um, so far, sa mga binili ko naman from Tita Ann sa Microgrow, wala pa namang namatay. And I'm so thankful. Yun nga lang parang may isa akong casualty. Unang-una, uh, ipapakita ko muna, sa, muna sila sa inyo isa-isa. So this is my Hoya Archibald Diana. So I think nung nakuha ko to, dalawa lang yung dahon. Isang dahon pa lang yung dumadating. Hindi pa siya nag-harden up. Ayan o, no, medyo dark. Um... Dark green yung color niya compared to the others. Ito mga to matigas na talaga siya. Ito medyo, ayan, nag-bend pa. Ito, mahirap na siyang i-bend. Hindi na siya as bendable. Pero isa to, the Hoya Archibald Diana. This is the Hoya Merilii. So, pag tinignan mo siya, sobrang, isa to sa mga Hoya na gandang-ganda ako dahil sa sobrang simplicity niya at saka ang ganda, nakita mo yung veins niya. And this one has grown from, I think, three leaves Ngayon, sobrang dumami na sila. So, ito yung pinakabago niyang dahon. So far, wala pa ulit bagong dahon na tumubo. Pero, umangat na yung kanyang, um, andito na siya sa dulo. I think, kaya, um, kaya hindi rin natuloy itong tumubo is because sa kalikutan ko, as always, nandito kasi sila nakasabit sa screen. And most of the time, katulad nung, um, my cans ko na nandyan, kumakapit sila sa loob ng screen. So, ang ginawa ko, hinila ko siya. As usual, the very clumsy me. So, yun, hinila ko siya. So, kaya nat naputol. This is one of my favorite Hoyas. This is the Hoya Merilii. Madami nagsasabi sa akin, guys, na ang Hoya care daw, parang the only point, o, oh, parang sinabi nila is, the only point na mag-care for Hoyas is to see them bloom. So, kapag hindi, ka nag, nakita, kapag hindi mo nakita na nag-flower yung hoya mo, parang walang point na nag-hoya ka. What I can say is, sa totoo lang, wala pa akong hoya na nag-bloom. Not even one. Dito sa anim, walo, na hoya na meron ako. Wala pang nag-bloom sa akin. And I think because matagal sila mag-bloom, pangalawa, may season sila para mag-bloom. And baka hindi ko pa nahihit yung mga season na yun. Pero, apart from the flowers, which is sobrang cute, ang cute ng mga Hoya flowers, bilog sila na ganyan. Tsaka for me, I, I mean, ako personal opinion ko, ang ganda kasi nung dahon ng Hoyas. I mean, ito, this this one naman, this is the Hoya Carey Splash. So, sanay na sanay tayo sa Hoya Carey. Yung heart na, alam mo yun, nasa ganito, tapos may nakatusok na heart. That is the Hoya Carey. Uh, but this one is the Hoya Carey Splash. Binigay ito sa akin Marky after namin mag Los Baños kasi sawa na daw siya sa Hoyas. Ayaw na niya ng Hoyas. And, ang tagal na nun guys, ilang months ago na yon. ngayon lang ako nagkaroon ng new growth dito. Ito siya. And I think, sabi nila relatively mabagal daw talagang mag-grow ang mga Hoyas, especially the Hoya Carey Splash. Hindi ko masasabi na Pareho yun sa mga iba kasi meron akong ibang hoyas dito na talagang ang bilis naman tumubo. But I think um, mukhang okay naman to siya. And yun, this is the Hoya Carey Splash. The next one is the Hoya Obovata. Sobrang cute ng Hoyo, Hoya Obovata guys. Hindi ko inexpect na magugustuhan ko ang Hoya Obovata. Nauna si Bell, si Bell sa group namin, siya yung um, talagang gigil na gigil siya sa Hoya Obovata kasi ang cute naman nga talaga. Tapos nung nakita ko to dun sa garden ni Tita Ann, thankfully kumuha ako ng Hoya Obovata. Actually, ito yung pinaka, ah, itong dalawa yung pinakabagong leaf. I had one here. Yun nga lang kinain siya ng caterpillar noon nung may infestation ako dito. So, nawala na siya. So, ngayon, ito yung pinakabago. My Hoya Crimson Queen. So, ito yung Hoya Crimson Queen ko na muntik ng mamahalam, buti na lang na buhay. Hindi ko inexpect na mabubuhay ko siya. So, ngayon, masaya ako na biglang buhay siya kasi talagang tinanggap ko na na mga wala na ako ng Crimson Queen. Although, almost half sa kanya ang naputol at natanggal ko na kasi nga wala na. Hindi na talaga sila mare-revive. But, this one is actually looking way better kaysa nung, nung uh, time na malapit na siya mamatay. So, yeah, this is the Hoya Crimson Queen. Next one is my favorite. This is the Hoya Pubicalix. Ito, isa sa mga favorite ko na Hoya. And, 
nakuha ko rin to kay Dita. And maiksi pa siya noon. Nung nakuha ko siya, parang siguro mga ganito pa lang yata. Tapos ito na yung growth niya ngayon. Sobrang humaba na siya. Isa rin to sa mga kumakapit dun sa green screen sa likod. Pero thankfully, nabunot ko siya nang hindi ko siya nasisira. Um, when you look closely, ito ang itsura ng dahon niya. Para siyang um, hoya o bovata. Pero ang shape niya is hindi bilog. So, gandang-ganda ako kasi very simple. Tapos, ayan o, ganyan lang yung itsura niya. And sobrang simple. Ito yung pinakabago niyang dahon, which is andito sa taas. Ayan o, sobrang lambot pa ng dahon. Hindi pa siya nag-harden up as compared to the, yung mga mas lumang dahon niya na matitigas talaga. This is my Hoya Macrophilia. So, when I said kanina na sinabi nila relatively mabagal tumubo ang mga Hoya, I cannot say it is true for my Hoya Macrophilia kasi uh, this is the Hoya Macrophilia Albo Marginata. Sobrang bilis niyang tumubo. At least for me, sobrang naging lush na talaga siya ng sobra. Tapos ang tangkad na niyan. Ayan, no? And the leaves are really, really big. Hindi ko in-expect. I think the biggest leaf I have is this leaf. Pag pinapat mo siya sa kamay ko, and I have big, big hands. So, malaki siya. And, um, isa rin to sa mga naging biktima nung, ano, nung mga caterpillars. Kaya madami kayo makikita ang dahon dyan na kinagat-kagat na nila. And talagang nakalbo yung buong area na yan. Kaya ngayon, I'm so happy na medyo bumabawi siya. So, think, kaya siya tinawag na um, Hoya Macrophilia Album Marginata is because the margins are white or medyo yellowish. So, yun siya. Pag bagong dahon siya, it is dark, dark pink. Sobrang dark pink. Ito, papakita ko sa inyo may bago akong dahon na palabas dito. I don't know if you guys will see. Ganyan lang siya kaliit lumalabas. This is um, dark pink, if you can see right here. Ganyan yung itsura ng dahon niya. Kapag bago. Tapos, makikita ninyo ito yung, yung mismong petiole niya dito is gonna be like medyo talong yung kulay. So, yun. Yun yung itsura ng bagong dahon. So, ayan. Isa to sa mga favorite ko rin. Sobrang wala akong naging problema dito. And ito, isa tong version ng variegation. Ang ganda ng variegation nito, guys. In fairness. I think ngayon ko lang ito napansin. Kasi nga, nasa tucked away lang siya doon sa gilid. Nandun siya after ng photos na golden photos. Andun siya sa gilid. So, ito yung, I think ito yung pinakamagandang dahon niya. So, yan. Makikita mo, very textured din siya. Tapos, ayan, may mix ng yellow. Pink yung outer uh, margins. And then, yellow to. Pero initially, medyo whitish yung kulay niya. So, isa to sa mga nag-thrive sa akin na Hoya. Kaya sabi ko nga kanina, I don't really... I think hindi applicable sa lahat ng Hoya ang pagiging slow growers. Kasi, meron ako nito. And the Crimson Queen, bago siya ma ma ICU, mabilis din yan tumubo. So, I don't think um, mabagal talaga sila in general. And this one, this is my Hoya Madulidiae. Tama, Hoya Madulidiae. Tingnan nyo guys, parang matutsugi na ata to. Hindi ko na alam paano ko aayusin. Tingin ko, it's either this is dehydrated or it is, yeah, probably it's dehydrated. So, maganda to. Ito yung may uh, parang felt paper yung yung dahon nito eh, pag hinawakan mo. Pero ngayon, medyo ah, kita nyo naman, nag-wrinkle na siya, diba? So, yan. Bago ko pag-usapan yan, let's talk about the soil. Okay. Sa soil mix ng mga hoya, typically makikita ninyo ang mga hoya either nakabalot sila sa bark tapos um, may either uh, parang rubber band or alam mo yun, may tela or something na nakabalot with uh, naka-sandwich siya within dun sa dalawa. Marami kayo makikita ang ganun na type ng, ng uh, medium for Hoya, yung talagang naka-sandwich siya sa dalawang bark. But as for me, ang mga nandito is Coco Cubes. Karamihan na ang um, pinakamarami sa kanilang soil mix ay Coco Cubes. Ang pinaka-soil or base soil niya will be the CNX, CNS mix. CNS mix is cactus and succulent mix. So, I think yun yung um, base and then lagyan nyo ng Coco Cubes na madami. So, pag napapansin ninyo, ito guys, halos lahat sa kanila Coco Cubes talaga yung medium na ginagamit. Kasi nga, ayun, hindi sila very friendly pagdating sa masyadong babad sa tubig yung soil. Although, 
Um, I think when it comes to yung mga more established ones and the bigger ones, pwede mo na sila i-direct to soil, pero CNS mix nga. So, more on mas ano siya, mas mabilis, mas quick draining. So, bakit ba natin tinatawag na CNS mix yun? CNS mix is para sa cactus nga and succulents. And kailangan mabilis siya mag-drain because those um, type of plants are hindi rin nila gusto na nabababad sila kasi nag-iipon sila ng tubig. So, I think um, yun yun pagdating sa um, soil mix. So, CNS plus uh, cocoa cubes. Yun lang. And if you want, pwede mo rin silang ilagay sa cocoa um, ano ba ang tawag dun? Yung cocoa bark tapos iipit mo yung hoya sa gitna. Iipit mo siya sa gitna and then balutan mo ng either um, rubber band or anything. Tapos, yon Pwede mo siyang ganun itanim para nakahang siya. Parang, parang yung ano, yung manaog ka irog. Meron ako ng weight lang. So, yun nga. Ito. Um, ito yung example nung sinasabi ko sa inyo. Ito yung, this is the, this is fern wood. Ito yung usually ginagamit ko for poling kasi maganda yung fern wood kasi coarse siya. Hindi siya yung fine type ng, ng, ng kahoy. And, um, kumakapit talaga directly yung ugat sa kanya. So, nakita nyo, ayan, balot siya. So, ganyan lang din gagawin mo. Medyo isa-sandwich mo yung, kuwari, ito yung tangkay. Sa sandwich mo siya sa dalawang type of wood, either cocoa bark or fern wood would be okay also. Para nakahang siya na ganito. So, pwede rin ganun. It's all up to you. Next is yung common misconception about watering. So, madami ang, um, ako rin, even ako nung una, I think that is why nagkaroon ako ng casualties, is because ang iniisip ko pagdating sa Hoya, since makapal yung dahon nila, para silang succulent, ba? We treat them also as succulents. They do not like to be overwatered, but also they do not like to be underwatered. So, merong very fine line in between sobra at saka kulang. Madami nagsasabi pag nag-start daw mag yung dahon, that is the time na kailangan mo na siyang tubigan. But when you think of it, matagal na matagal bago to mag -rinkel. So, ibig sabihin, you have to wait that long. Ibig sabihin, you have to wait that long para mag yung dahon. So, I think, pwede rin siyang sign or pwede mo rin gawing basihan yun, basihan yun. The problem is, baka mamaya pag nakita mo na wrinkled na siya, medyo sumobra naman. I mean, hindi mo na mabawi. So, when I tell you guys na ang underwatering ay good sa other tropical plants, yes, I, I still stand by that. Kasi lahat ng mga to, mas underwatered yan kesa sa overwatered. But when it comes to Hoya, I think it is one of the, yung mga irreversible. For me, ah, hindi ko sasabing sa lahat. You can always disagree if if um, iba yung experience mo, but at least sa experience ko. Kasi um, when my Hoya Crimson Queen started wrinkling, yung yung parang kulubut na siya, um, di ko na siya mas mabawi agad. Unlike yung mga philodendron mo, na kapag ka nagdrop sila because uh, kulang sila sa tubig, tubigan mo sila a few hours later, nakatayo na sila sila, itong mga Hoya, hindi ganon. That's why it took me, I think, two months para ma-revive ko tong aking Hoya Crimson Queen. And truth be told, until now, medyo wrinkly pa rin siya, pero hindi na as bad as before. So, I think, kailangan nyo lang inote na meron siyang very fine line kung saan, uh, kailangan, very fine line between under and over watering. So, I think the most effective way is tignan ninyo yung top top uh, portion ng cocoa cubes. So, this is a cocoa cube. Pag tinignan mo yung cocoa cube and it's dry, that is the time na magwater ka. Yun yung hack na pwede kong ibigay. So, may type ng cocoa cube na talagang dry. Let's look at the obovata. Ito. Ito kasi medyo medyo ano pa siya eh. Medyo ano tawag dito? Medyo moist pa ng konti. Pero when you look at the obovata, ito yung kanyang cube. Sobrang gaan na nito. Naririnig nyo. Ganun na siya ka-dry. So, that is the time na kailangan mo siyang tubigan. So, yun lang yung babantayan. At least for me, yun na yung ginawa kong hack from the time na namatayan or maghingalo yung aking crimson queen. Ito ay isang example ng dehydrated na hoya. So, 
si wrinkled din yung kanyang dahon. And I say dehydrated kasi pag hinawakan mo siya, wala na talaga siyang tubig. Hindi na siya chunky, hindi na siya, alam mo, hindi na makapal. And that is not how this is supposed to be. So, ito ay medyo naiwan sa kangkungan. Nakalimutan. Ewan ko ano nangyari. I'm so sorry. Pero yan. Ito yung isang example ng dehydrated. Sobrang dehydrated, guys. Kasi pag overwatered, malalaman mo kasi hindi ganito yung itsura niya. Although, wala akong example ngayon. Pero, more on parang uh, lanta siya, pero mushy, ganun. This one is dry, as in paper dry, ganyan. So, yun ang example. So, tsaka, ayan guys, so, parang pag hinawakan mo ganun, nat natatanggal na yung dahon niya. So, yun. I think yun ang isang example na huwag niyong gagawin, huwag niyong gagayahin. Ala, naglaglag. So, anyway, Um, yun yung tip ko pagdating sa watering. May, meron lang talaga siyang fine line na wag natin i-cross between what over and under watering pagdating sa Hoya. So, yun nga, to sum it up, yung aking hack is to look at the top soil and yung top portion ng coco cubes if that is dry as in dry. When I say dry, hindi ganito ah. Hindi ganito. This is not dry. I'll compare. This is a Coco Cube. Tinubigan ko yung aking Hoya Carry Splash two days ago. And this is a dry Coco Cube. So, ayan yung difference nila. So, hawakan nyo. And dun yung malalaman. I think, at least for me, yun yung ginagawa ko. Dun mo makikita kung oras na ba para siya itubigan o hindi. So, yun. That is one hack. Or one tip. And then, next is sunlight. So, marami nagsasabi rin na dahil medyo succulent type na siya, dahil makapal yung dahon niya and all that, um, gusto niya ng direct or super daming araw. What I can say is, ang Hoya nasa sun stress. Para rin talaga siyang succulent pero not quite, not entirely. Na ang Hoya ay nasa sun stress. An example of a sun stressed Hoya is this one. Ito, nandito siya. Nag-shift na yung araw ngayon. Like, um, ito noon, hindi yan tatamaan. Itong area na yan. Hindi yan tatamaan ng afternoon sun. Pero ngayon, talagang direct. So, medyo nagkasunugan sila. Pero I leave them para masanay sila dyan. But, this is an example of a sun-stressed Hoya. Medyo light ang color. Parang medyo yellowish. Turning yellow na siya. As compared to yung mga hindi sun-stressed, katulad nito This is dark green. And also, um, itong mga to. See the difference in color? So, nasa sun stress siya. It's up to you guys. The more na hindi nyo siya patatamaan ng araw, the more na dark yung color ng foliage. And for me, mas gusto ko yon na medyo mas dark kesa yung super light colored. Kasi medyo mukhang matamlay pag light colored. So, gusto ko lang i-compare. Kasi... Meron ako ditong isang Hoya na nakasabit dyan kasi yung mama ko nga nilagay niya dyan. So, this is a Hoya Crimson Queen na hindi sun-stressed. So, ito, nakatago siya dyan. Morning sun lang siya. Hindi tatamaan ng direct sunlight. And, ayan yung kulay niya. Medyo dark. Medyo dark yung green. And, compare it to a sun-stressed Hoya Crimson Queen, ayan yung kulay ng sun-stressed na, na, na Crimson Queen. So, this is the, yung, ano lang, bright, indirect light. And this is yung natatamaan ng araw. So, that is the difference. It's up to you. Hindi naman sila mamamatay. Pero, syempre, may mga kailangan ka rin i-consider pag dinidirect sunlight mo sila. Like, mas mabilis sila mauhaw and all that. I think, uh, tapos na tayo sa watering. And then, after the watering is humidity. Uh, ang masasabi ko lang is, hindi masyadong mahilig sa humidity or at least not too much ang mga Hoya kasi ako hindi ko rin sila pinapansin I mean hindi ako very very particular pagdating sa uh, humidity nila talagang nandyan lang sila nakalagay and then I let them be hindi sila parang anthurium or alam mo yun yung medyo finicky philodendrons na kailangan mo bantayan yung humidity levels I think um, okay sila sa dry well uh, kahit ano naman is hindi okay sa super dry no And hindi naman talaga tayo super dry dito kasi humid naman talaga. Pero I think yung normal humidity, hindi mo na kailangan mag-compensate or mag-adjust for it. I think kaya naman nila. 
if uh, when it comes to Hoya being indoors or outdoors, I cannot say um, how to take care of Hoyas indoors kasi as usual, nandito sila sa labas. Ito lang sila. Kaya empty yan ngayon kasi dyan sila nakalagay. And then, sa propagation naman, um, there are, uh, I think there are two types of propagation that I have tried. One is ito, yung direct to the soil, ganyan. Ang ginawa ko, from the Crimson Queen yan, na um, muntik na nga mamatay, yan yung healthy na areas kung saan hindi pa nare-reach ng kamatayan yung time na yun. So, I cut it kung saan merong mga aerial roots or yung mga roots na nakikita mong lumalabas. What you need to do is just cut from an area where there are aerial roots, like this one. So, same pa rin, guys, parang sa ibang um, type ng halaman. You have to cut kung saan merong aerial roots para yun ang isistick mo directly sa soil. Ganun lang kadali mag-propagate sa soil for me. And the next one is yun nga, ang sinasabi ko kanina, same pa rin, you cut that area kung saan may aerial roots, and then, i-sandwich mo siya sa dalawang coco bark. And then, from then on, itatali mo siya para talagang mahigpit na mahigpit siya doon sa loob. And then, yun, normal watering kapag nag-dry si coco bark, tubigan mo, ganun. Ganun mag-propagate ng hoya. Some of my friends tried propagating hoya using the baggy technique or ganito yung baggy yun. Okay, some of them tried do doing the baggy or yung Tupperware technique. And ganito siya. Ito yung naputol ko na lupinum from the last vlog. So, ayan yung baggy technique. Baggy or um, ano tawag dito? Tupperware technique. So, ilalagay mo siya dito. May soil ng konti, about 1 inch. And then, after nyan, lalagay mo yung cutting mo dun sa loob. Tapos, spray sa water. And then, bago mo siya isarahipan. And then, isara mo. Parang nag-create ka ng maliit na greenhouse na mataas yung humidity sa loob. So, that is how... Ayun. So, that is how my lupinum survived yung pagkaputol ko. Nakikita nyo naman dito, I have new roots. So, um, may mga friends ako na nag-try gawin itong method na to for Hoya. But like what I've said kanina, hindi sila very uh, tuwang-tuwa sa mataas na mataas na humidity. Hindi nila yun kailangan. So, ano nangyayari... Uh, nabubulok sila. So, I think the best option is yung um, ipit siya sa coco bark or directly sa soil. Do not do this or the baggy method for for um, propagating hoya. At least, yun yung opinion ko dahil nga may mga kaibigan ako na nabulok na yung hoya nila dahil ganun yung ginawa. So, ano pa ba, ba? I think misting, misting, I think siguro every other day ako nagmi-mist just to help them a bit keep the moisture kahit pa paano dun sa kanilang coco cubes. But, apart from that, more o, I think, ito yung pinaka mostly na nami-mist ko kasi siya ay nandun kung nasan yung mga anthuriums. But, I might transfer it here para sama-sama na sila. So, um, wala namang problema, I think, sa misting. Just do it moderately. Huwag naman yung talagang nakakalunod yun ng kahit anong halaman. <laughs> so, yun lang. I think, wala lang kayo ba share pagdating sa Hoya. Ito lang yung mga sinishare ko kasi ito yung nag-effect at nag-work sa akin. And I would love for you guys to um, add to whatever it is na nailabas ko dito kasi hindi, hindi nga ako masyado maalam. So, kung meron pa kayong masasuggest or meron pa ako nakalimutan or alam mo yun, I would highly appreciate it if uh, sabihin nyo sa akin or i-comment nyo para matutunan ko rin from you guys. Um, Nag-post ako na isang araw ng video na magbabay na ako sa Sam's Halaman it's a prank. <laughs> it's a prank, guys. Okay, hindi ako magbabay sa Sam's Halaman. Paano ko naman gagawin yun? Paano ko yung gagawin sa inyo? <laughs> hindi ko yun gagawin. Kasi hindi naman ako mag... Alam mo yun, hindi naman ako aalis sa paghahalaman. Ang ginawa ko lang is meron akong bagong channel. And yung channel na yun, I mag-focus more on lifestyle, travel, beauty, kahit hindi naman ako nagme-makeup. And all the other things apart from plants. So, yun lang naman yun. If you guys haven't subscribed to that channel yet, I will be linking it in the description box below. 
And I hope to see you guys there. Subscribe kayo, like nyo, comment kayo, ibash nyo ako doon. Joke, wag nyo ako ibash. <laughs> uh, isa lamang akong uh, normal na tao na madaldal. <laughs> Uh, iwan ko lahat ng social media links ko down below, Instagram, and my Facebook, my other YouTube channel. If you wanna be, uh, isingit ko lang din. If you wanna be under my team on Young Living, also my Young Living link is down there. Check it out. And yun lang. I will end this video by saying I hope meron kayo natutunan sa video na to. And kung meron mang kulang, and kung meron man akong di nabanggit, I would highly appreciate na ilagay ninyo sa comments, i-message ninyo ako, i-PM ninyo ako, huwag nyo lang akong awayin. Ha, please? Okay guys, yun na yun. Tatapusin ko na, humahaba na naman. Sabi ko sa glit lang. But anyway, I would like to thank you for watching this video. I hope you like, you share, you subscribe to my channel, but most of all, I hope you enjoyed, and I'll see you on my next one. Bye!